ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம டெட்டு நியமன தேர்வு பேப்பர் டூ மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு சிலபஸ் விவசாய கிளாஸ் பார்த்துட்டு வந்துருக்கோம் அந்த அப்படி பார்த்தோன்னா யூனிட் ஒன் அண்ட் யூனிட் டூ ரெண்டு யூனிட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு பார்க்காதவங்க டிஸ்டர்ப்ஷன்லையும் என் ஸ்க்ரீன்லையும் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம தேர்ட் யூனிட்ல வந்து பார்த்தோன்னா டிஃபென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் அண்ட் லேப்லாஸ் டென்ஷன் பார்த்துட்டு வந்துருக்கோம் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் வந்து பார்த்தோன்னா பாசிட்டிவ் டிஃபென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் எலிமெட் ஆஃப் ஆர்பிட்டரி கான்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் இந்த கிளாஸில் எலிமெண்ட் ஆஃப் ஆர்பிட்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பில் லைக் பண்ணி ஆல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு கண்டினியூஷனாக வரும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலகாம் குரூப் படைய லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம எலிமினேட் ஆஃப் ஆர்பிட்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் பாசிட்டிவ் டிஃபென்ஷியல் ஈக்கேஷன்ஸில் நெக்ஸ்ட்டு இஸ் எட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இஸ் ஸ்கொயர் எஃப் ஆஃப் அப்படின்னு வர்றதுக்குள்ளே தான் இதுதான் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க இப்போ எஃப் ஆஃப்குள்ள பேக்கெட்குள்ள இங்கே வந்து டேர்ம்ஸ் இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் சார் ஸ்கொயர் எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஃபை ஆஃப் இந்த மாதிரி இதுக்குள்ளே வர்றது தான் நம்ம ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவான் இந்த ஃபங்க்ஷனே நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அதாவது எஃப் டேமும் வரக்கூடாது ஒரு அளவு ஜின்னு கொடுத்தா ஜி டேம் வரக்கூடாது ஃபைன்னு கொடுத்தா ஃபைவ் டேம் வரக்கூடாது பிராக்கெட் அப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட்டு அதெல்லாம் வரலாம் பட் எஃப் டேம் வரக்கூடாது ஃபங்க்ஷனை ரிமூவ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம இசட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கு இப்போ பாசியல் டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ண போகிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸை பொறுத்து பண்ண போகிறோம் அப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸை பொறுத்து பண்ணால் டோ இசட்டோட பை டோ எக்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் டோ டோ இசட்டோட பை டோ எக்ஸ் தான் நம்ம பின்னு எடுத்துருக்கோம் அப்போ இதை டிஃபென்சிபிள் பண்ணால் ஃபுல்லாகவே ஃபங்க்ஷன்ஸு அப்போ எஃப்டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இக்கேன் உள்ளே இருக்க டேம் நம்ம டிஃபென்சிபிள் பண்ணோம் இப்போ இங்கே பாசிட்டிவ் டிஃபென்சிஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸை பொறுத்து தான் பண்ணுறோம் அப்போ எக்ஸை பொறுத்து பண்ணும் போது எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் டூ எக்ஸ்னு கிடைக்கும் ஒய் டேம் வராது இசட்டு இசட்டில் பண்ணும்போது டூ இசட்டுன்ட்டு டோ இசட்டோட பை டோ எக்ஸ்னு வரும் டோ இசட்டோட பை டோ எக்ஸ் தான் நம்ம பின்னு எழுதியிருக்கோம் அப்போ டூ இசட்டுன்ட்டு பி அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாசிட் டிஃபென்சேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்யை பொறுத்து பண்ணுறோம் அப்போ டோ இசட்டோட பை டோ ஒய் டோ இசட்டோட பை டோ ஒய் க்யூன்னு எடுத்துருக்கோம் அப்போ இது எஃப்டே ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜட் ஸ்கொயர்னு வரும் இதில் வந்து ஒய் டேம் மட்டும் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வராது அப்போ ஒய் டேம்னா டூ ஒய்னு வரும் இதில் டூ இசட் இன்ட்டு டோ இசட்டோட பை டோ ஒய் இந்த டோ இசட்டோட பை டோ ஒய்யை தான் நம்ம க்யூன்னு எழுதியிருக்கோம் அப்போ டூ இசட் இன்ட்டு க்யூ இப்போ நம்ம ஆர்பிட்டரி ஃபங்க்ஷனை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு டேம்லையும் பாருங்களேன் எஃப்டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இது ஸ்கொயர் இருக்கு இங்கேயும் இருக்கு அப்போ நம்ம இதை ரிமூவ் பண்ணால் என்ன பண்ணால் டிவைட் பண்ணலாம் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு இது நியூமரேட்டர்லையும் இது டினாமினேட்டில் வரும் கேன்சல் ஆகிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனே நம்மளுக்கு கிடைக்காமல் போயிடும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற டேம் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம அதை தான் பண்ண போகிறோம் இதை ஃபஸ்ட் ஈக்கேஷன் எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் ஈக்கேஷன் எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஈக்கேஷன்டோட பை செகண்ட் ஈக்கேஷன் போட்ட போகிறோம் அப்போ பி டோட பை கியூ அப்போ பியோட ஆன்சரும் கியூட ஆன்சர் எழுதியாச்சு எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கொயர் நியூமரேட்டர்லேயும் டினாமிட்டர்லையும் கேன்சல் பண்ணிட்டான் ரிமைனிங் டேம் இது கிடைக்கும் இதுலேருந்து டூ காமனாக எடுக்கிறோம் டூ காமன் எடுத்தனா எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் பின் கிடைக்கும் இதுலேயும் டூ காமன் எடுத்தா ஒய் ப்ளஸ் இசட் க்யூ நிற்கும் டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் பி டேட பை ஒய் ப்ளஸ் இசட் க்யூ இப்போ கிராஸ் பண்ணி போய் பண்ணால் பி இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் இசட் க்யூ ஈக்குவல் டு க்யூ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் க்யூ உள்ள மல்டிபை பண்ணும்போது பி ஒய் ப்ளஸ் இசட் பி க்யூ ஈக்குவல் டு க்யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் பி க்யூ இசட் பி க்யூ இசட் பி க்யூ அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டு மைனஸ் போட்டு நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு பி ஒய் ஈக்குவல் டு க்யூ எக்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஆப்ஷன் இப்படியும் இருக்கலாம் இல்லை பி ஒய் மைனஸ் க்யூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த மாதிரியும் நம்மளுக்கு
இந்த ஃபங்க்ஷனையே நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த எஃப்டாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ஒய்யை இதே மாதிரி அதாவது நியூமினேட்டர் டினாமெட்லேயும் டிவைட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் தான் நம்மளால் இதை கேன்சல் பண்ண முடியும் அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ப்ளஸ் ஒன்னு இந்த சைடு கொண்டு போனால் பி மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப்டாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ஒய் இன்ட்டு ஒய் அப்படின்னு நம்மளுக்கு எழுதியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி டோ இஸ் டெட் பை டோ ஒய்யை பொறுத்து பண்ணுறோம் பாசிட்டிவ் பிரின்சிபல் பண்ணும் போது இந்த டேர்ம் ஜீரோ வரும் இந்த டேர்ம் ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் அப்போ எஃப்டாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ஒய்னு கிடைக்கும் எக்ஸ்ஒய்யை பொறுத்து பண்ணும்போது எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ப்ளஸ் ஒன் இந்த சைடு கொண்டு போனால் க்யூ மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப்டாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணால் இப்போ பி மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை க்யூ மைனஸ் ஒன் இந்த டேர்மு இந்த டேர்மும் கேன்சல் ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிட்டு ஒய் டோட் பை எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் அப்போ பி மைனஸ் ஒன் டோட பை க்யூ மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒய் டோட பை எக்ஸ் கிராஸ் மல்டிஃபை பண்ணால் பி எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு க்யூஐ மைனஸ் ஒய்இ பி க்யூ டேர்ம்ஸ் வேணால் ஒரு பக்கமாகவும் எக்ஸ்ஒய் டேர்ம்ஸ்லாம் ஒரு பக்கமும் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்போ பி எக்ஸ் மைனஸ் க்யூஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இசட் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் எஃப் இது பாசிட்டிவ் பென்சிஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸை பொறுத்து பண்ணால் இந்த டேர்ம் பீன்னு வரும் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸை பொறுத்து பண்ணுறதுனால இ பவர் எக்ஸ் தனியாக ஒன்று இருக்குது ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயும் எக்ஸ் இருக்குது அதனால் நம்ம யூவி மெத்தடில் தான் எடுத்தாகணும் இதை யூவாகவும் விவும் எடுத்துக்கலாம் இதை வச்சுட்டு இதை டிஃபன்ஷிபிள் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் இதை வச்சுட்டு இதை டிஃபன்ஷிபிள் பண்ணும் இ பவர் எக்ஸை வச்சுட்டு நான் இதை பண்ணால் எஃப்டேஸ் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் எகெயின் ஒய் மைனஸ் எக்ஸை பொறுத்து பண்ணும்போது எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ்னால மைனஸ் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் அடுத்து விஏ வச்சுட்டு யூவா பண்ணலாம் அப்போ எஃப் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் டிஇ பண்ணும்போது இ பவர் எக்ஸை தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் டோ இஸ் டெட் பை டோ ஒய் அப்போ பாசிட்டிவ் பென்சிஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்யை பொறுத்து பண்ணும்போது டோ இஸ் டெட் பை டோவைன்னு வரும் அந்த டேர்மை க்யூன்னு எழுதிடுவோம் இந்த இ பவர் எக்ஸ் இதில் ஒய் டேம் இல்லை இ பவர் எக்ஸ் அப்படியே கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி வச்சுக்கிறோம் அது எதுவும் பண்ண முடியாது அதனால் அதை அப்படி வச்சுட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறது மட்டும் பண்ண போகிறோம் அப்போ எஃப்டாஸ் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்கலாம் இகேன் ஒய் மைனஸ் எக்ஸை பொறுத்து பண்ணும்போது இது ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இப்போ இதில் வந்து முதல்ல டேர்ம்லேயே வச்சா நம்ம டிவைட் பண்ணி ஃபங்க்ஷனை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் பட் இதில் வந்து டிவைட் பண்ண முடியாது டிவைட் பண்ணாலும் இங்கே ரெண்டுமே அடிஷனில் இருக்குது இது மட்டும்தான் மல்டிபிகேஷன் இருக்குது அப்போ நம்ம யோசிக்கணும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் க்யூட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப்டேஸ் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் எனக்கு இங்கேயும் பாருங்கள் இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப்டேஸ் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது ஓகே அப்போ இந்த டேர்முக்கு பதிலாக இந்த க்யூவை சப்ஸ்டி பண்ணிடலாம் ஆனால் இங்கே இருக்க டேர்ம் எஃப் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் எக்ஸில் இருக்குது இப்போ இங்கே கொஸ்டினில் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது இப்போ இந்த டேர்மும் இதில் சப்ஸ்டி பண்ணிட்டால் நம்மளுக்கு இதுலேருந்து இந்த ஈக்வேஷன்ஸ்லேருந்து சப்ஸ்டி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷனே ரிமூவ் ஆகிடுது அப்போ இந்த டேர்முக்கு பதிலாக க்யூவை நம்ம சப்ஸ்டி பண்ணுறோம் அப்போ க்யூ சப்ஸ்டி பண்ணால் மைனஸ் க்யூனு கிடைக்கும் ப்ளஸ்ஸுக்கு ப்ளஸ்ஸு இந்த டேர்முக்கு பதிலாக நம்ம இசட்டுன்னு சப்ஸ்டி பண்ணுறோம் சப்ஸ்டி பண்ணால் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் க்யூ ப்ளஸ் இசட்டு அப்போ பி ப்ளஸ் க்யூ மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் வந்து ஃபங்க்ஷன் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு இசட் ஈக்குவல் டு ஒய் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஜி ஆஃப் ஒய் பாசிட்டிவ் பென்சிஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸை பொறுத்து பண்ணுறோம் எக்ஸை பொறுத்து பண்ணும் போது பி ஈக்குவல் டு ஒய் இன்ட்டு எக்ஸை பொறுத்து தான் பண்ணுறோம் அப்போ ஒய் கான்ஷன் ஒய் இன்ட்டு எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் இது எக்ஸை பொறுத்து பண்ணும் போது ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் இந்த டேர்மை நம்ம டிஃபென்சிபிள் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒய்ன் ஒய் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஒய் இருக்குது அதனால் நம்ம இது பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் பென்சிஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்யை பொறுத்து பண்ணும் போது தான் இங்கே க்யூனு வரும் அப்போ இந்த இடத்துல ஒன்றுன்னு வந்துடும் இந்த டேர்மை நான் டிஃப்ரென்சிபிள் பண்ண மாட்டான் இதில் எக்ஸை வச்சுட்டு இந்த டேர்மை டிஃப்ரென்சிபிள் பண்ணால் ஜி டேஸ் ஆஃப் ஒய்னு கிடைக்கும் ஓகே நம்ம நார்மலாக எப்பயும் போல் பியும் கியூவும் தான் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தோம் கண்டு
பாச டிஃப்ரென்சேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பொறுத்து பண்ணுறோம் ஒய் பொறுத்து பண்ணால் என்ன வரும் இந்த டேம் எஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜி டேஸ் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு இப்போ பாருங்கள் இங்கே எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸு ஜி டேஸ் ஆஃப் ஒய் வந்துடுச்சு ஓகே ரெண்டு டேமுக்கும் இங்கே ஒரு டேம் இங்கே ஒரு டேம் இருக்குது ஓகே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் ஒய்னு இருக்குது இங்கே இருக்குது இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணியே சப்ரேக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரியும் இப்போ இங்கே ஜி ஆஃப் ஒய்னு இருக்குது ம் ஒய் இன்ட்டு எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸு இங்கே வெறும் வந்து பார்த்தோன்னா எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மட்டும் இருக்குது இங்கே ஒய் தேவைப்படுது இங்கே எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி டேஸ் ஆஃப் ஒய்னு இருக்குது ஆனால் இங்கேயும் எக்ஸ் தேவைப்படுது அதனால் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி வேறு மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இங்கே ஜி ஆஃப் ஒய்னு இருக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸு இந்த டேமுக்கு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதா இருந்தால் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலான்னா இங்கே ஜி ஆஃப் ஒய்க்கு கொஷின் இருந்து தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆகணும் ஜி ஆஃப் ஒய்யும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் கொஷினில் மட்டும்தான் இருக்குது வேறு எந்த இடத்துலையும் இல்லை அப்போ இந்த ஜி ஆஃப் ஒய்க்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸில் என்ன இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த பிட்ட பியோடைய ஆன்சரை ஃபுல்லாகவே எக்ஸாகவே மல்டிபேம் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு கொஷினில் எங்கள் அதோடைய கோயில் பிஷன் மாதிரி ஒய்னு இருக்குது அப்போ ஒய்யால் தான் டோட்டலாக இந்த கியூவை மல்டிபை பண்ண போகிறோம் மல்டிபை பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணி யோ இல்லை சப்ளை பண்ணி பார்க்கும்போது ரிமூவ் ஆகுதான் பார்க்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம எக்ஸால் பண்ணிட்டா எக்ஸ்பி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இந்த கியூ டம் ஒய்யால் பண்ணால் பை கியூ ஈக்குவல் டு ஒய் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் இன்ட்டு ஜி டேஸ் ஆஃப் ஒய் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணால் எக்ஸ்பி ப்ளஸ் ஒய் கியூ எக்ஸ் ஒய் இன்ட்டு எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் இன்ட்டு ஜி டேஸ் ஆஃப் ஒய்னு இருக்குது இப்போ இந்த டேர்ம்லேருந்து பாருங்கள் இங்கே ஒரு டேர்ம் இருக்குது இங்கே ஒரு டேர்ம் இருக்குது இதுலேருந்து எக்ஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒய் காமன் எடுத்தால் என்ன வரும் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜி டேஸ் ஆஃப் ஒய்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு எக்ஸ் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜி டேஸ் ஆஃப் ஒய்யோட டேர்ம் நம்மளுக்கு எஸ்ன்னு தெரியும் அப்போ இந்த இடத்த சப்ஜி பண்ணால் எக்ஸ் ஒய் எஸ் ப்ளஸ் இந்த டேர்ம் பாருங்கள் கொஸ்டின்லேயே இருக்குது இந்த டேர்ம் வந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டின்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டால் இசட்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக சப்ஜி பண்ணுறோம் இசட்டு அப்போ ஃபங்க்ஷன் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு எக்ஸ்பி ப்ளஸ் ஒய் கியூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் எஸ் ப்ளஸ் இசட்னு உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இசட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பாசிட் டிஃபன்சேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸை பொறுத்து பண்ணால் பி ஈக்குவல் டு எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பொறுத்து பண்ணும்போது டூ எக்ஸ்னு கிடையும் எகைன் பாசிட் டிஃபன்சேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்யை பொறுத்து பண்ணும்போது டூ ஈக்குவல் டு எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கும் ஒய் ஸ்கொயரை பொறுத்து பண்ணும்போது மைனஸ் டூ ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இதில் பாருங்கள் ரெண்டு டேம்லேயும் இருக்குது பிலையும் கியூலையும் பார்த்தோன்னா எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டுத்துலேயும் கரெக்டாக இருக்குது காமனாக இருக்குது ஆனாக்கனால நம்ம டிவைட் பண்ணால் அப்போ இது கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ நம்ம பீரியட் பை கியூ ஈக்குவல் டு டிவைட் பண்ணுறோம் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் டோட பை எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு மைனஸ் டூ ஒய் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா டூ டூ கேன்சல் ஆகிரும் பீரியட் பை கியூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் டோட பை ஒய்னு கிடைக்கும் கிராஸ் மல்டிபை பண்ணி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்தால் பி ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெ